Iglesia, yo quería compartirles una palabra, el cual yo puse como título, pruebas que fortalecen. Y el versículo base se encuentra en Lucas 22, del 31 al 34, que dice, Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Les quería recordarles que al Dios que nosotros servimos es un Dios de propósitos. Él tiene propósito en todo lo que Él hace, en su infinita sabiduría y soberanía. Todo, todo lo que Él hace tiene un propósito, tiene un blanco y así es con las cosas que Él hace con nosotros. Todo tiene su propósito. Y Él usa, nosotros hemos durante este año viendo las estaciones de Dios, ha sido el tema del año, ¿no? y Él usa esas estaciones, esas fases para transformarnos, para transformar nuestro carácter, para volvernos maleables, para hacernos útiles a sus propósitos. Es de la manera que Dios trabaja y muchas veces esas formas que él escoge para tratarnos son las pruebas, son las dificultades, son esos momentos de aprieto, cuando la cosa aprieta, allí son las cosas que el Señor usa para transformarnos, para sacar lo que es valioso dentro de nosotros, para derramar de su espíritu, para hacernos útiles, para que nosotros podamos cumplir los sueños que él tiene a nuestro respecto. Y es de eso que yo les quería hablar hoy, de esos procesos que él tiene con nosotros. Y yo escogí un personaje de la Biblia por el cual nosotros vamos a aprender cómo Dios nos procesa. Y escogí al apóstol Pedro. Dígame, ¿quién se identifica aquí con el apóstol Pedro? Yo creo que todos, de una y otra forma, podemos identificarnos con el carácter de Pedrito, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver algunas peculiaridades del carácter de Pedro que son descritas en la misma palabra. Podemos decir de manera general que él era un hombre inconstante, era un hombre impaciente, era impulsivo, guiado por sus emociones, era un poco imprudente también, a él le encantaba meter la pata varias veces, ¿verdad? Se creía autosuficiente, hombre de poca o pequeña fe, era Pedro también lleno de dudas y corto de vista. ¿Cómo podemos deducir esas cosas? Vamos a ver algunos versículos que, que dice la palabra. Miren Mateo 26, 33, mira lo que Pedro declara, le dice, dice Pedro, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Él le da esas palabras al Señor Jesús. Entonces él decía, no importa por lo que tú tengas que pasar, yo voy a estar allí al pie del cañón. Yo no voy a retroceder, yo estoy contigo hasta donde yo necesite ir. ¿Será que lo hizo? Vamos a ver después qué es lo que dice la historia. Mire lo que dice Mateo del 26 al 35. De nuevo Pedro dice, no insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Entonces estaba ahí Pedro dando sus promesas, diciendo yo voy a ser, yo voy a estar aquí. Ese era Pedro. Miren lo que dice Mateo 26, del 51 al 52. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja ¿quién fue ese hombre? Pedrito de nuevo 
guarda tu espada le dijo Jesús los que usan la espada morirán a espada y también escuchamos en la Biblia historias que el mismo Pedro consiguió caminar sobre las aguas cuando él le dijo a Jesús Señor si eres tú hazme ir donde tú estás y Jesús le dijo ven y Pedro empezó anduvo sobre las aguas pero qué pasó después la palabra nos dice que él tuvo miedo se atemorizó y se hundió y cuando el Señor lo saca de las aguas le dice ¿Por qué dudaste hombre de poca fe un hombre que en un momento decía yo voy yo estoy, en otro momento decía, yo no estoy, no cuenten conmigo, yo no sé lo que está pasando, por favor, no me metan en esas cosas. Ese era Pedro, ese era Pedro. Vamos a ver qué dice Mateo 16, del 22 al 23. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Entonces, viendo un poquito el contexto de estos versículos, es Pedro dirigiéndose a Jesús diciéndole no a ti no te van a suceder esas cosas esas cosas no pueden ser así él dice aquí semejantes cosas no pueden ser posible y cuáles eran esas semejantes cosas si nosotros leemos un poquito antes en la historia vemos que Jesús le dice a sus discípulos yo voy a ir a Jerusalén ahí yo voy a padecer, voy a sufrir, me van a llevar preso, yo voy a morir. Pero la historia no queda ahí, también Jesús le dice, pero yo voy a resucitar. Entonces, Pedro, exaltado, dice, no, 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 a ti no te va a pasar eso, no puede pasarte eso. Entonces, ¿por qué? Jesús entonces lo reprende a él y le dice, aléjate de mí, Satanás Jesús siendo Dios él sabía quién estaba por detrás de esas palabras de Pedro Pedro en aquel momento estaba siendo manipulado estaba siendo usado por Satanás ¿para qué? para interrumpir el plan que Dios tenía ¿Cuál era el propósito que Dios tenía? ¿Y cuál era el plan que Dios tenía con Jesús? El plan era que Él fuera a la cruz. Ese era el plan. Jesús tenía que ir a la cruz y morir en la cruz. Entonces, ¿qué era lo que Pedro estaba haciendo? Tratando de estorbar el plan de Dios, ¿por qué? porque él no podía ver, aquí el versículo dice él no podía ver las cosas desde el punto de vista de Dios sino solamente desde el punto de vista humano y tenemos que entender iglesia, no se nos puede olvidar en ningún momento que sin cruz no hay salvación sin cruz no hay redención sin cruz no hay vida eterna para nosotros. Sin cruz no hay reino de Dios. Sin cruz no hay evangelio. Y un evangelio sin cruz no es evangelio, iglesia. Eso no se nos puede olvidar nunca. Nunca se nos puede olvidar eso. Y Satanás, él intentó. ¿Pero será que lo logró con Jesús? No, porque Jesús fue a la cruz y antes de morir, con sus últimas fuerzas, Él declaró, Tetelestai, está consumado, se hizo la obra, está pagado 
no se debe nada. La deuda fue saldada. Satanás no pudo estorbar ese plan de Dios. ¿Pero qué es lo que hace Satanás? Satanás trata de estorbar la obra de Dios en nosotros. Y hace de mil formas para que nosotros nos desviemos de la cruz. Para que nosotros nos podamos desviar de la cruz. Él nos engaña. Él nos engaña y nos y no hace pensar que nosotros podemos llevar una vida cristiana sin cruz. Él nos hace pensar que podemos llevar una vida cristiana yo siempre apegado a mis pasiones carnales, a mis deseos. Él piensa, nos hace pensar que nosotros engañamos. A Dios no lo engañamos. Tal vez nos engañamos entre nosotros mismos, a los hombres, pero a Dios nadie lo engaña. Y Satanás trata de hacer eso con nosotros, iglesia, engañarnos a que nosotros no necesitamos ir a la cruz, pero nosotros necesitamos morir diariamente. Necesitamos renunciar a nuestro viejo hombre todos los días, crucificar la carne, no podemos llevar una vida cristiana con un pie en la iglesia, una pie en el reino, un pie en el reino de Dios y otro en el mundo, no podemos, siempre el llamado de Jesús fue y es, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ese sigue siendo el llamado, iglesia. No podemos desviarnos de ese llamado. Sin cruz no hay reino de Dios. Sin cruz no hay salvación. Sin cruz no hay restauración. Sin cruz no hay vida. Entonces, pensemos un poco cuál era la situación de, recordémonos que el nombre de, de Pedro inicialmente era, Simón ¿cuál era la situación de Simón? él fue llamado por Jesús él era pescador él se dedicaba a pescar cuando Jesús lo llamó la palabra dice que él dejó todo y comenzó a andar con Jesús comenzó a escuchar las enseñanzas comenzó a ver los milagros que Jesús hacía él comenzó a ver todo, él comenzó a convivir con Jesús, él comenzó a aprender, a ver, a escuchar, todo, todo. Él estaba ahí para todo lo que Jesús estaba haciendo, él era testigo ocular, él estaba siempre ahí. ¿Y qué era lo que la palabra nos, nos menciona que los discípulos pensaban? Que ese reino que Jesús prometía, él decía, el reino de Dios se ha acercado a ustedes pero ellos creían que ese reino era un reino de este mundo. Ellos pensaban, Pedro se miraba, me imagino que él se miraba, él en una batalla derrocando a los tiranos romanos, él siendo el capitán del ejército, Jesús ahí dirigiendo las cosas y Pedro siendo nominado como el capitán de honor, recibiendo los honores, tomando un puesto importante, eran las cosas que podían pasar por la mente de Pedro. Él creía que ese reino era un reino de este mundo. Entonces Jesús, él miraba y él decía, bueno, yo creo que Cefas o Simón, antes de convertirse en Pedro, él necesitaba ser restaurado, él necesitaba ser transformado. Él necesitaba pasar por un proceso para poder ser aquel hombre al que Dios había llamado. Y aquí vamos a ver un poco del proceso que Dios decide hacer con este hombre. Sabemos que Pedro fue muy valioso para la iglesia inicial. Hombre muy usado. Pero vamos a ver qué, qué, es, lo que, qué es lo que pasó. Primeramente, Vamos a hacernos una pregunta. A pesar de todas esas cosas que eran obvias en Pedro, 
¿Qué era lo que Jesús veía en Simón en ese entonces? ¿Qué era lo que Jesús veía en Simón? Vamos a ver lo que dice Juan 1, 42. Dice así, luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Entonces, ¿qué es lo que es? eso pasó cuando ellos se conocieron? La primera vez que Jesús ve a, a Simón, él le dice, sí, yo te veo a ti como un hombre inconstante, yo veo que tú eres de esos que dice hoy una cosa, mañana dice otra. Yo te veo así, pero ¿sabes qué? Tú vas a ser transformado en una roca firme. Eso fue lo que Jesús le dijo en otras palabras. Y esas palabras fueron una semilla de fe plantada en el corazón de Simón. Aquellas fueron palabras de vida. Jesús estaba profetizando, vendrá el día en que serás tan sólido y firme como una roca. Fue lo que Jesús, lo que Jesús hizo. E iglesia, ahora la cosa es con nosotros, porque nosotros tenemos que dejarnos usar por el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, a Él, a Él le encanta eso de cambiar nombres, dar nuevos nombres. Piensa un poquito, ¿cómo se te ha conocido a ti? ¿Cuáles son los adjetivos que usan las personas que te han conocido para describirte a ti? Tal vez algunos negativos, tal vez algunos que te avergüenzan, tal vez algunos que te hacen sentir mal. Pero Jesús quiere darte un nuevo nombre. Y nosotros podemos ser canales de bendición para que eso pase. Él quiere usar nuestra boca para que nosotros declaremos esas palabras de vida en las personas. ¿Quién estuvo aquí el sábado pasado en nuestro servicio de acción de gracias? Fue una bendición. Yo quería contar un pequeño testimonio que tiene que ver con esto que le estoy diciendo. Cuando terminó el mensaje aquí, el pastor Marcos subió y él en un momento él dijo, salgan de sus lugares, salgan de sus lugares y vayan a orar los unos por los otros y ora de que tú estás agradecido por aquella persona, bendice su vida, oren unos por los otros. Entonces todos comenzamos a, a salir, a, a orar por diferentes personas. Y yo salí y yo divisé a un hermano así a cierta distancia y yo dije, bueno, voy a ir a orar por él, voy a, voy a aproximarme. En el camino yo a orar por él, yo veo que está pasando algo tan lindo, tan precioso, que yo me quedé así parado para no estorbar la situación. Era un padre hablando con su niña pequeña, viéndole a los ojos, yo no, escuché, eh, no, no alcancé a escuchar las palabras, pero yo sabía lo que estaba pasando ahí. Porque yo miré aquellos ojos de aquella niña, aquellos ojos que brillaban. Parecía que el corazoncito se le iba a salir por las palabras que su papá le estaba dando. Eran palabras de vida. Yo estoy seguro que esa niña no va a olvidar esas palabras. Yo estoy seguro de que si esa niña tenía en su corazón alguna idea de que tal vez eh, ideas negativas, ella tiene una esperanza. Ella tiene una esperanza de que puede ser transformada, de que va a ser una bendición, de que va a servir para el reino de Dios. Y eso nosotros tenemos que hacerlo, iglesia. Tenemos que dejar que el Señor nos use en nuestra casa principalmente. Aquello sí es verdad que nuestros hijos tienen fallas. Podemos tener en nuestras casas hijos que son temerosos. Tenemos, puede ser que sean indecisos. Pueden ser que sean inconstantes. 
pueden ser que estén llenos de temor, de miedo, pero ese es el momento que nosotros como padres tenemos que levantar y decir, sí, yo te veo inconstante, pero ¿sabes qué? Tú vas a ser una roca, tú vas a ser firme, tú vas a ser lleno del Espíritu Santo, tú vas a vencer, tú te vas a levantar, tú no vas a, a dejarte influenciar tanto por las palabras negativas que tú oyes por ahí. Esos somos nosotros que podemos ser usados por Dios para sembrar vida. Y no solo en nuestros hijos, en nuestros cónyuges, con las personas que Él pone a, a, a alrededor nuestro. Nosotros podemos plantar vida en las personas, así como Jesús hizo con Pedro, declarando que Él iba a ser una roca firme, nosotros podemos hacer lo mismo. Entonces, iglesia, Jesús sabía que Él tenía que transformar a Pedro, que tenía que procesarlo. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. El momento de la prueba llega y vemos en Lucas 22, del 31 al 34. Dice así, palabras de Jesús. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Entonces aquí está descrita la lucha, la prueba que se venía. Jesús la estaba anunciando. ¿Qué era lo que había pasado? Satanás, sabemos que él es el acusador, el enemigo de nuestras almas, como lo describe la Biblia, como lo describe la palabra. Él pidió zarandear a los discípulos. Él dijo, primero él pidió autorización, pidió permiso a Dios. Yo quiero hacerlo, yo puedo hacerlo. Porque iglesia, tenemos que también tener eso en mente que Satanás solo va a hacer aquello que Dios le permita. Solamente porque él es una criatura, es un ser creado y la palabra nos enseña que él va al trono de Dios a decir, ¿será que puedo poner el dedo en fulano o fulana? ¿Será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo hacer lo otro? Ah, mira, él está haciendo aquello, entonces yo tengo derecho a tocarlo. Pero Dios es soberano y Él puede ser que Él diga no. O hay veces que Él dice, ok. Y eso lo aprendemos en la historia de Job. No vamos a leer los versículos, no vamos a entrar en eso por causa del tiempo, pero en la historia de Job nos enseña la Biblia cómo Satanás se presenta ante Dios y le dice, ¿será que yo puedo tocar a Job? Y cuando yo toque, yo sé que Él va a negar tu nombre. Y conocemos la historia, todo lo que pasa. Pero el principio es que Satanás hace eso. Él se presenta ante Dios y pide autorización. Y él estaba diciendo eso a Pedro. Pedro, Satanás ha pedido autorización para zarandearlos a ustedes. Y la determinación era que ellos iban a ser sacudidos iban a ser zarandeados y Dios lo estaba previniendo pero gracias a Dios gloria a Dios iglesia que nosotros tenemos un intercesor Jesús es nuestro intercesor ante el Padre nosotros no estamos solos tenemos un abogado dice la palabra y Él aboga por nosotros, Él está ahí con nosotros, es el, el Espíritu Santo, es el camina a nuestro lado, es el paracleto, el que está ahí al lado para caminar con nosotros. No estamos solos. Y Jesús intercedió por ello, Él, él le dice, yo estoy aquí orando, yo estoy aquí intercediendo. Pero Jesús, pongan atención aquí que Él no, va a interceder para que ellos no pasen por la prueba. Jesús ora para que ellos aguanten la prueba. 
para que la fe de ellos no falle. Ese era el punto. Jesús, Dios, quería tratar la fe en ellos. Porque muchas veces nuestra oración, cuando vemos que vamos a entrar en una tribulación, es, Señor, líbrame de esto. No quiero pasar en esto. ¿Por qué? Es natural. Nadie quiere pasar por momentos que aprietan. No nos gusta, no son placenteros. Y nosotros hacemos de todo para desviarnos de esas situaciones. Pero Dios va a permitir algunas situaciones así en nosotros para, para moldearnos, para tratar nuestra fe. Pero ¿qué fe es esa iglesia? ¿Qué fe es esa de la que Jesús está hablando aquí que le dice yo he rogado para que tu fe no falle? ¿Cuál era esa fe? Sería la fe que Pedro pensaba, no, el Señor está conmigo y aquí nadie me va a tocar. En nombre de Jesús, me va, nadie me va a acusar aquí. Sí, el Señor lo llevaron, lo van a crucificar allá, lo están acusando, pero yo voy a ser salvado, nadie me va a tocar, nadie me va a reconocer. Nadie me va a reconocer porque yo tengo fe que Jesús me va a proteger. ¿Será que esa era la fe que el Señor estaba hablando? No, Él estaba hablando de la fe que salva, de la fe que redime, de la fe que justifica, de la fe que hace nueva todas las cosas en nosotros, de la fe que nos hace tomar nuestra cruz y seguirnos. Esa era la fe que el Señor Jesús le estaba diciendo a, a Pedro, que tu fe, que esa fe que salva, no falle, que a ti no se te olvide, que tú mismo declaraste un día, tú eres el hijo del Dios viviente. Jesús decía que no se te olvide eso, Pedro, eso es lo que yo oro, eso es por lo que yo intercedo, que no se te olvide quién soy yo. Yo me he revelado a ti y tú sabes quién soy yo. Y vienen momentos que van a apretar, momentos oscuros, momentos de tristeza, momentos difíciles. Y yo oro para que tú no te olvides quién es el Dios a quien tú sirves. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, iglesia. En momentos de aprieto que nosotros no se nos olvide, no se nos olvide esa fe. ¿En qué está puesta nuestra fe? Porque nosotros podemos tener fe en que Dios cambia nuestras circunstancias. ¿Sí? Fe en que me puede sanar de una enfermedad. Fe en que pueda yo obtener mis documentos migratorios. Fe en que se abra una puerta de empleo. Fe en muchas cosas. Fe en que Él pueda restaurar un matrimonio, un hijo. Pero no es eso de lo que Él está hablando aquí. La fe que Él habla es la fe que nos trae salvación. Y la fe que nos trae salvación, después ella nos hace tener fe en esas cosas, iglesia. Porque Dios sí, Dios cambia circunstancias si Él quiere. Él es todopoderoso y Él es soberano. Él cambia nuestras circunstancias muchas veces. Él muchas veces nos, nos da regalos. La palabra dice que Él es galardonador de todos aquellos que lo buscan. Entonces, ¿sabe? si a Él le place, Él nos bendice, Él abre puertas para nosotros, Él nos cura, Él restaura, Él da, Él es Dios. Y sí, tenemos fe en eso, pero en este caso, Jesús está hablando, no, que tu fe en quién es el Hijo de Dios y para qué vino el Hijo de Dios aquí, que no se te olvide, que esa fe no perezca. ¿Qué más pasó en ese proceso de transformación? La prueba nos muestra aquí que es la que transformará nuestro carácter a través del arrepentimiento. Él dice, una vez que tú vuelvas a mí, es que tú vas a ser restaurado. ¿Qué era lo que Simón necesitaba entender, iglesia, en esa prueba? Él necesitaba entender que no es por fuerza ni por poder, sino que por su santo espíritu. 
porque él era un hombre impulsivo, él era aquel que se creía que él lo podía hacer todo, pero él necesitaba entender que Dios y solo Dios estaba en control. Él necesitaba entender que sin él, sin Jesús, nada podemos hacer. Pedro necesitaba entender, escuchar, entender, recibir en su corazón aquel versículo que dice, aquietense y verán que yo soy Dios. Él necesitaba aprender eso. El plan en la mente de Simón era, yo voy al frente, yo voy, yo voy a hacer las cosas. ¿Sabe lo que seguro pasaba por la mente de Pedro? Era, no, yo tengo unas tremendas ideas, Señor Jesús. Déjame ir, yo sé cómo hacer las cosas, yo sé qué puertas tocar, yo sé cómo hacer, a mí me van a escuchar. Pero ¿sabes qué? Quédate por aquí cerquita, porque si algún obstáculo se levanta, Jesús, por favor, quítame ese obstáculo para yo poder seguir con mi plan. Y Pedro necesitaba entender que los planes primeros tenían que surgir de Dios, del corazón de Dios. Él necesitaba pausar y decir, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu voluntad en esto? Y entonces después de escuchar la voz de Dios es, yo voy, yo te sigo Señor, yo no voy al frente, yo soy llamado a tomar mi cruz y seguirte, seguirte. Es eso lo que necesitaba entender, Pedro necesitaba entender que él estaba llamado a seguir a Jesús. Mira lo que nos dice Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pedro, por la tribulación, aprendió paciencia. Y la paciencia produce carácter aprobado. Y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esas palabras se hicieron verdad en la vida de Pedro después de pasar por la prueba, después de pasar por la tribulación. Se hicieron rema en su vida y finalmente después de ese proceso iglesia nosotros seremos usados para fortalecer a otros ese es el sentido de todo transformarnos para que nosotros sirvamos de apoyo a otro que podamos animar a otros que podamos dar esperanza a otros que podemos dar fuerza a otros para eso es que el Señor nos hace pasar por todas esas tribulaciones. Y nosotros lo vemos aquí en medio del cuerpo de Cristo. Vemos personas que tal vez sufrieron con alguna adicción y hoy están ayudando a personas a salir de adicciones. Vemos personas, vemos matrimonios que estuvieron al borde de divorciarse y hoy están aconsejando parejas, dando herramientas para restituir para reconciliar, es lo que el Señor hace. Iglesia, nosotros hemos escuchado muchas palabras últimamente que debemos estar preparados, que tiempos difíciles vienen. Pasamos una pandemia recientemente y yo creo que esa pandemia solo fue como un, una muestra de lo que puede venir. Los tiempos se van a poner difíciles. Y nosotros debemos estar listos. Debemos estar listos, sí, nosotros mismos, pero debemos estar listos para tender la mano. Porque en esos días van a haber muchas personas desesperadas, sin esperanza, llenas de temores, llenas de miedo. Y en ese es el momento que la iglesia se va a levantar para decir, ¿sabes qué? Mi hermano, mi hermana, yo sé lo que estás pasando porque yo pasé por eso. Y Dios me, me, me procesó y ahora yo estoy aquí 
para darte una mano ven yo te voy a ayudar a que nosotros sigamos a Cristo que sigamos a Él porque Él es la vida Él es el camino Él es la verdad Él es el que nos muestra las cosas pero tenemos que estar listos tenemos que dejar que el Señor procese nuestros corazones nos pula nos amolde para que una vez nosotros vueltos al Señor podamos fortalecer a nuestros hermanos ese es el ciclo que el Señor usa en el proceso de restauración necesitamos estar preparados como les decía los tiempos que se avecinan para socorrer con la palabra de vida para dar esperanza para dar las buenas noticias de salvación entonces, ¿será que con ese tratamiento ya él quedó restaurado? ¿Ya fue transformado como lo que Jesús quería hacer? Nosotros vemos que ese proceso continúa, continúa y continúa. Míralo en, en Juan 21, del 15 al 25. Yo no voy a leer esos versículos, pero voy a tratar de recordarles la historia. Jesús ya ha resucitado se encuentra con Pedro en la playa, le sirve un pescadito y lo llama, lo invita a comer. Y ahí empieza aquel diálogo que yo creo que todos conocemos con la gran pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y no se lo preguntó una vez, la palabra nos dice que él lo preguntó Tres veces, Pedro, tú me amas. ¿Qué era lo que Jesús estaba queriendo hacer aquí con Pedro? Él estaba queriendo restaurar a Pedro. Él estaba queriendo levantar a Pedro. Y Pedro en aquel momento, él podía tener miles de sentimientos de culpa. Él podía estar con una carga pesada. Porque ¿qué él acababa de hacer? Él acaba de negar al Señor. Después que él dijo, yo voy contigo, yo muero por ti, yo estoy ahí, él lo negó. La carga que él podía tener era enorme. Sentimiento de culpa. Él se sentía tal vez acabado. Estoy frito, podía decir él, ante el Señor. Pero el Señor, en toda su sabiduría, le hace esa pregunta. Pedro, Tú me amas, porque ahí está la clave de todo. Jesús quería enseñarle a Pedro que es por amor que se hacen las cosas. Que es el amor la fuerza que nos debe motivar, la fuerza que nos debe dirigir, la fuerza que nos hace actuar, que es por amor y solo por amor. Pedro estaba acostumbrado a hacer las cosas por impulso, por lo que él quería hacer. Pero Dios, Jesús, está diciendo, Pedro, sin amor, tú no eres nada. Tienes que aprender que es por amor. Nosotros tenemos que aprender eso, iglesia, que es por amor. La palabra dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está encerrada toda la ley. Es por amor que vamos a obedecer al Señor. Es por amor que lo vamos a seguir. No es por miedo. No es porque me están diciendo que lo debo hacer. Es por amor. Y esa es la transformación que Él quiere hacer en mi corazón y el corazón de todos nosotros. Que amemos al Señor. Eso debe ser lo que nos motiva, iglesia, y lo que nos impulsa. Y él le dice después de eso, ok, Pedro, tú me amas. Y él le dice, apacienta mis ovejas. Entonces vuelve de nuevo el llamado. Tú ya estás restaurado, tú ya estás firme en la fe, apacienta mis ovejas. Y lo vas a hacer por amor también, por amor a las vidas, por amor a las almas 
por compasión a las almas. Por eso es que nosotros tenemos que clamar que Dios nos llene de su amor y ser conmovidos por la necesidad de los otros. Cuando vemos personas sufriendo porque no conocen del Señor, ahí tenemos que levantarnos. ¿Por qué? Por amor. No para yo demostrarle cuánto yo sé de la Biblia y decirle, es que tú no estás haciendo esto, ni esto, ni esto, ni esto. No, es por amor. Es por amor. Así como Él hizo la obra en nosotros, nosotros tenemos que ser el mismo instrumento. Por amor. Por eso le dice, ahora tú vas a apacentar mis ovejas. Pedro, este era el ministerio que yo había escogido para ti, le estaba diciendo Jesús. Tú te estabas desviando. Para eso tú tenías que ser transformado, trabajado, que tu fe fuera firme, que tú supieras cuál era la fe que salva y ahora es que tú vas a ir a apacentar mis ovejas. Es que tú vas a ir a animar a las ovejas, a levantarlas, a darle esperanza, a guiarlas por mí. Porque las ovejas son de quién? ¿De quién son las ovejas? Son del Señor, son del Señor. Tal vez el Señor ha puesto en nuestra vida personas con las que podemos caminar, ejercer una función pastoral sobre ellas, guiarlas, pero las ovejas son de quién? Son de Él, son de Él y solo de Él son las vidas. Entonces al final de ese famoso diálogo, que Jesús le hace las preguntas y le dice a paciente a mis ovejas, al final él le dice, Pedro, sígueme, sígueme. De eso es lo que se trata, iglesia, seguirlo y seguirlo por amor. Seguirlo dejando que él nos procese, dejando que él nos fortalezca. Ese es el sentido. Y él le quería recordar a él también, tú me amas, Pedro, Tú me amas porque yo te amé primero. Él nos amó primero, iglesia. Y si nosotros los, hoy lo amamos, hoy queremos seguirlo, hoy queremos conocerlo, fue porque Él un día se acercó a nosotros y nos demostró que fue Él quien nos amó primero. Primera de Pedro 4, 12, 13. Aquí ya vemos un Pedro apacentando ovejas ya, ejerciendo su papel de aquel que anima, fortalece, guía. Le dice a la iglesia, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ese era ya el Pedro transformado. Iglesia Simón fue procesado y él fue transformado en Pedro. Fue un, transformado en un hombre firme, en un hombre que ya no más negaba al Señor Dios trabajó su carácter fortaleció su fe y lo usó grandemente para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios y vemos la revelación que Dios le dio mediante ese proceso mire lo que dice primera de Pedro 1 del 3 al 9 aquí nosotros vemos Pedro ya recibiendo la revelación de Dios, ya entendiendo cómo Dios trabaja, ya era un hombre procesado, ya era un hombre que había sido pasado por el fuego, por la prueba. Y en primera de Pedro, del 1 al 3 al 9, él escribe así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿A dónde estaban ahora puestos los ojos de Pedro? En lo eterno. 
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Iglesia, yo quería que oráramos, porque yo sé que todos aquí o no sé, tal vez casi todos estemos pasando por algún tipo de tribulación, problema, aprieto, prueba. Y yo quería que, que oráramos por eso, iglesia, para que nuestra fe no falle, para que nos mantengamos firmes, sabiendo en quién hemos creído yo quería invitarte si tú quieres entregar esa prueba al Señor como símbolo de que tú le estás entregando esa prueba al Señor que vinieras aquí al frente para que podaran, pudiéramos orar juntos mientras nuestros hermanos nos ministran que tú tú des un paso al frente va a ser un paso de fe también para que nosotros podamos ser pidiendo al Señor, Señor procesame Señor permíteme ver lo que tú ves dame fuerzas te entrego esa tribulación te entrego ese dolor te entrego mis dudas y yo te pido Padre que que mi fe no falle que por muy oscuro que esté yo sé que tú estás en control de todo el Señor está en control iglesia Él está moldando tu carácter Él te está fortaleciendo Él te está puliendo Él te está transformando en un canal de vida para que tú siembres vida en otros entrega al Señor esa prueba dile aquí está Señor yo te entrego yo te entrego y yo creo en ti yo creo en lo que tú harás Señor porque tú eres un Dios todopoderoso tú eres amoroso tú eres un Dios misericordioso tú eres bueno y tu misericordia